ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടെക് ഇതിൽ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോൺ ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അത് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നോക്കാം ഇത് പ്രൊപ്പലർ ആണ് ത്രീ ലീഫ് ഉള്ള പ്രൊപ്പലർ ആണ് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടാണ് മേടിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് നാല് വീതം കാരണം അത് ഓഫറിന് മേടിച്ചതാണ് ആയി ഒറ്റ സെറ്റേ വേണ്ടതുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ടെക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫ്രോക്ക് ലൈറ്റ് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രെയിം ആണ് ഇതെല്ലാം അസംബ്ലി ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് അസംബ്ലി ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേറെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഇതിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടും ഇത് ഇ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചാർജറാണ് ഏകദേശം നാല് മോട്ടോർ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് ഏകദേശം അയ്യായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മോട്ടോഴ്സാണ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് കെ വി ആണ് ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓരോരോ ഹെൽത്ത് സ്കീം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്ക്രൂവും പിന്നെ സ്റ്റിക്കേഴ്സും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ മാക്സിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലേ നാല് സെറ്റ് മോട്ടോർ പിന്നെ ഇത് മമ്പ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളർ ആണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മമ്പ എഫ് ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫോർ ഇൻ വൺ ഇ എസ് സി ആണ് കാരണം മോളത്തത് ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളിന് താഴെ ഇ എസ് സി ആണ് ഇ എസ് സി സാധാരണ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് വരാറ് പക്ഷെ ഇത് ഫോർ ഇൻ വൺ ഇ എസ് സി ആണ് ഓരോ ഇ എസ് സിക്കും എണ്ണൂറിൻ്റെ അടുത്ത് വില ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മൊത്തം മേടിച്ചത് മൂവായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം ലാഭത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് മേടിച്ചത് കാരണം ഫോർ ഇൻ വൺ ഇ എസ് സി മമ്പ കൂടി ഏകദേശം മൂവായിരം ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഐ എസ് ഡി ടി ചാർജറാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ചാർജറാണ് ഇവിടെ നാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം നാലായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഇത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറിനാണ് മേടിച്ചത് ബാങ്കുഡിൽ നിന്ന് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളർ അല്ല ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ആ സിക്സ് ചാനൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് ഇതാ ഇതാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആ എഫ് എക്സ് ഐ സിക്സ് എന്നുള്ള മോഡലിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻ ആണ് എഫ് എക്സ് ഐ സിക്സ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ ത്രോട്ടിലിൻ്റെ സ്പ്രിംഗ് ഒക്കെ അവർ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ ബാറ്ററി എന്ന് ഉദ്ദേശം ഞാൻ ലിപ്പോ ബാറ്ററി അല്ല യൂസ് ചെയ്യണത് സാധാ ഡബിൾ എ ബാറ്ററി തന്നെ റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കേബിൾ അവർ തരും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിക് സ്റ്റിക്കേഴ്സും തരും അവർ ആ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റിസീവർ എഫ് എക്സ് ഐ സിക്സ് എക്സ് ബി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ പേര് ഇത് കണക്ട് വളരെ ടൈനിയാണ് ഇനി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടേഴ്സ് അല്ല ഒന്ന് സോൾഡർ ചെയ്യുക ഫ്ലൈസ് ആ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളിന് ഏറ്റവും സോൾഡർ ചെയ്യുക ഓരോ മോട്ടറും സോൾഡർ ചെയ്യുക നന്നായ രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്യണം അല്ല ആദ്യം നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെച്ചാൽ മതി കാരണം വലിച്ചു വരുമ്പോൾ കിട്ടണം ആ രീതിയിൽ ആദ്യം സോൾഡർ ചെയ്യുക കാരണം അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ നോക്കണം ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഏറ്റവും കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇതാ നോക്കുക കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ ബീറ്റ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നുള്ള ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓണാക്കുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അത് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതാണ് മോട്ടോറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അതിൽ ഫോർ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മോട്ടോർ കറങ്ങണം അതുകൊണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇനി അഥവാ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത വൺ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് വയർ മാറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പോളാരിറ്റി മാറുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷനും ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ് നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുക ഓരോ മോട്ടറും സോൾഡർ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ആ മോട്ടർ മാത്രം കറക്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ബീറ്റ ഫ്ലൈറ്റിലുണ്ട് ബീറ്റ ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അത് എനിക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ഫയർഫോഴ്സിൽ മാത്രമേ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ക്രോമിൽ കിട്ടും ക്രോമിൻ്റെ ഒരു എക്
നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്യുക പുതിയതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സോൾഡർ ചെയ്യുക എല്ലാ മോട്ടറും സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് തന്നെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ പകുതി ഇട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോള് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതിൻ്റെ ലെവലിങ് സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെവലിങ് കറക്റ്റായി നിൽക്കണം കാരണം ആ ലെവലിങ്ങിലാണ് അത് ഓരോ മോട്ടോറിന് ഇത് കൊടുക്കുക ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മോട്ടോറിൻ്റെ നമ്മൾ റിസീവർ എന്ന് എന്താണോ കൊടുക്കണത് അതിനനുസരിച്ച് സിഗ്നൽ കൊടുക്കാനാണ് ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോളർ ആ ഫ്ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ഇ എസ് സിക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും ഇ എസ് സി ഏത് മോട്ടോറിനാണോ കൊടുത്തത് അതിലോട്ട് കൊടുക്കും എല്ലാം സോൾഡർ ചെയ്ത് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ലെവലിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് മമ്പയിൽ അത് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഫ്രണ്ട് ഏതാണോ നിങ്ങൾ നോക്കണം ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടോറിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ടു ഫോർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ആദ്യം ചെയ്തത് എടുത്തതാണ് കാരണം ആ ടൈമിൽ കുറേ ടൈം ഉള്ള വീഡിയോ ആണ് ഏകദേശം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ വോയിസ് ഇപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് മോട്ടർ മോട്ടർ നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ റെഡ് സംഭവം വെക്കാൻ നിന്നപ്പം അത് സ്ക്രൂവിന് അതിനകത്തും വലിപ്പമില്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ആ റെഡ് സംഭവം സ്ക്രൂ വേറെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുള്ള സ്ക്രൂ വാങ്ങി വെക്കുക അതായത് ഇപ്പം എല്ലാ മോട്ടേഴ്സും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈ ആക്കി വെക്കുക മോട്ടേഴ്സ് വെക്കുന്ന പൊസിഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം അത് ഇതിൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പൊസിഷൻ ആ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇതിൽ പ്രോപ്പലർ ആദ്യം ഫിറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം കണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മോട്ടോറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഏകദേശം ഒരു വോൾട്ടിൽ ഇത്ര ആർ പി എം ആണ് കെ വി ഉദ്ദേശിക്കണേ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ആർക്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ ഒരു കണ്ടല്ല ഒരു റിസീവറിന് ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ബൈൻഡ് ആയി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഇതിൽ സിഗ്നലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രം ഇട്ട് പ്രൊപ്പലർ ഇടുക ഇപ്പം എല്ലാതും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ പൊസിഷൻ വെക്കുകയാണ് എന്താ എന്താ റിസീവർ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ പൊസിഷൻ വെക്കുകയാണ് റിസീവറിൻ്റെ ആൻഡിന് പുറത്തേക്ക് കാണണം അത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പലറിൽ തട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം വെക്കാൻ കാരണം ആൻഡിന് പുറത്തില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മോൾ പൊസിഷൻ വെക്കുക കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിൽ ബാറ്ററി വെക്കും ഒന്ന് മോളിലും വെക്കാം താഴും വെക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ മോളിലാണ് വെക്കുന്നത് കാരണം അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും കല്ല് കയറി ആ ബാറ്ററി സ്പാർക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സ്പാർക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഞാൻ മുകളിലാണ് വെക്കുന്നത് ഇല്ലത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്യുക ആ അതാ ഇപ്പം എല്ലതും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൊരു കണ്ടില്ല റിസീവർ അടക്കം സോൾഡർ ചെയ്യുക അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും എവിടെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറത്താൽ മാത്രമുള്ളൂ അത് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇത് നടക്കും ആക്സിഡൻറ്റ് നടക്കും അപ്പോൾ നല്ല ക്യാഷിൻ്റെ ചിലവ് തന്നെ ഉണ്ട് ഏകദേശം പതിനായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ചിലവായിട്ടുണ്ട് പതിനായിരം അല്ല പതിനേഴായിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ല മോട്ടോറിന് അയ്യായിരം ഫ്രെയിമിന് രണ്ടായിരം 
പിന്നെ മമ്പക്ക് മൂവായിരം പിന്നെ റിസിയോറിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സംതിങ് ബാറ്ററിക്ക് മൂവായിരം പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചിലവായിട്ടുണ്ട് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഓറഞ്ച് ആണ് ത്രീ എസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ത്രീ എസ് ആകുമ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റ് പോകില്ല അതിന് ഫോർ എസ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എസ് വെച്ചാൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് വോൾട്ട് ആണ് അതാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ത്രീ എസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര പവറിൽ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാ പ്രൊപ്പലറും നല്ല രീതിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല തന്നെ ടൈറ്റ് ആക്കുക ബാറ്ററി ടൈ ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ ടൈ ചെയ്യുക കാരണം മോട്ടറ് കറക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരാൻ പാടില്ല ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞത് മോൾട്ട് ഫ്രെയിം ഒന്ന് ഊരി സോൾഡർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വയറെല്ലാം ചെക്ക് ഒരട്ടം പറത്തി നോക്കി ട്രൈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് അതിൻ്റെ വയറുള്ളതും പുറത്തേക്ക് കാണുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലതും നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക ആ ഇത് കാണുന്നത് മെയിൽ വെർഷൻ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെതാണ് റിസീവൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഊരാനും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് വെച്ചത് എല്ലതും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക വയറ് അത് പിന്നെ മോട്ടോർ കാകുമ്പോൾ പ്രൊപ്പലർക്ക് തട്ടാത്ത രീതിയിൽ തട്ടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല രീതി തന്നെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തത് ഇത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു സ്പോഞ്ചിൻ്റെ സംഭവം കിട്ടും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ല നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ അലി എക്സ്പ്രസ് എന്ന് വാങ്ങിയതാണ് ഇതെല്ലാതും വാങ്ങിയത് പുറത്ത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് കാരണം ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലാകുമ്പോൾ നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നര ശതമാനം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം ക്യാഷ് പക്ഷെ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ടാക്സിൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഓഫറിൽ കിട്ടും പിന്നെ എല്ലതും ഒരുമിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യരുത് എല്ലതും ഒരുമിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്താൽ എല്ലതും കിട്ടില്ല ഒറ്റൊരു സംഭവങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യുക പിന്നെ നല്ല ഹെവി എമൗണ്ടിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്യാതിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു ടെൻ കാൻ്റെ മുകൾക്കൊക്കെ പ്രൈസ് പോകാന്ന റിസ്ക് ആണ് എന്താ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പോഞ്ച് മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വെച്ചു അടുത്തത് വെക്കുക അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക അത് നാല് ആംസ് സ്മെല്ല് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക എന്താ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പം എല്ലാം സെറ്റായി ഇതിൻ്റെ മോൾ വെർഷനും ഇതാക്കി ഇനി ബാറ്ററി ഇടുക ഇനി ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു നല്ല പൊടി കയറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആക്കുക വെള്ളം തന്നെ ഞാൻ നോക്കുക പൊടിയാണ് അത്രയ്ക്ക് സീനില്ല അഥവാ വല്ല സീനും വരികയാണെങ്കിൽ ബ്രഷ് എടുത്ത് ടൈ തട്ടി ഒഴിവാക്കുക പൊടി വെള്ളം നന്നാൽ ചളി രൂപത്തിലായ നല്ലൊരു സീനാണ് അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാൻ വരെ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളം നനയരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കല്ലിതൊന്നും കയറി കയറിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മാഗ്നറ്റ് ഇളകി പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോം ശ്രദ്ധിച്ച് പറത്തുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പൊടി വല്ലാതെ ആവാത്ത രീതിയിൽ ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക നല്ല രീതി ഇതാ ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ചക്രാണ് ബാറ്ററിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ല ഇതിപ്പം പൊട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അതിൽ ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇടുക കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ എങ്കിലും തട്ടിയാൽ പൊട്ടും പിന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ബാറ്ററിയിൽ ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വെക്കുക നല്ല രീതി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ സ്പോഞ്ച് പിന്നെ അല്ല എല്ലായിടത്തും പൊടിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതുപോലത്തുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ ഇടുന്നതാണ് അതെല്ലാം കാണുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്